हेलो वेरी वन वेलकम टू योर चैनल जे के ए एस एजुकेशन इन्फो इस वीडियो में हम क्लास एलेवंथ के एजुकेशन का न्यू मॉडल टेस्ट पेपर न्यू सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे इससे पहले जो मॉडल टेस्ट पेपर हमने डिस्कस किया था वो सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर नहीं किया गया था वो पेपर हमने बहुत पहले डिस्कस किया था उस वक्त आप में से किसी ने नहीं कहा कि ये पेपर सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर नहीं किया गया है इस वीडियो में हम एजुकेशन के इसी न्यू मॉडल टेस्ट पेपर को डिस्कस करेंगे जो कल ही फोर्थ मार्च 2024 को ही जेके बोस ने इशू किया इस मॉडल टेस्ट पेपर को सिलेबस में जो पैटर्न दिया गया है उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर किया गया है इस पेपर के रिलेटेड जो मेन बात है वो ये है कि इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो प्रीवियस ईयर जेड सीरीज का जो पेपर आया था उसी के क्वेश्चन इस मॉडल टेस्ट पेपर में दिए गए हैं अब हम बिना टाइम वेस्ट किए इस पेपर को डिस्कस करेंगे एजुकेशन का जो पेपर होगा वो हंड्रेड मार्क्स का होगा और इसमें टाइम तीन घंटे का दिया जाएगा अब हम सेक्शन ए के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे सेक्शन ए में एक ही क्वेश्चन दिया गया है और इस एक क्वेश्चन में बीस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे गए हैं क्वेश्चन नंबर वन द मीडियन इज बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी अ मेड पॉइंट क्वेश्चन नंबर टू व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ वर्ड एजुकेशन ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मैं आप पर छोड़ता हूँ इसका आंसर आप मुझे बताओगे क्वेश्चन नंबर थ्री एजुकेशन विदाउट एम इज इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी यूजलेस क्वेश्चन नंबर फोर द आइसोलेटेड इंडिविजुअल इज अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन सेज इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी अरेमोंड क्वेश्चन नंबर फाइव द टर्म स्कूल इज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी ग्रीक वर्ड क्वेश्चन नंबर सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट स्कूल फॉर चाइल्ड एजुकेशन इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी फैमिली क्वेश्चन नंबर सेवन प्री प्राइमरी एजुकेशन के नॉट बी मेड फ्री ड्यू टू ह्यूज इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन क्वेश्चन नंबर सेवन प्री स्कूल पीरियड इज हाईली इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी प्लास्टिक क्वेश्चन नंबर नाइन एजुकेशन रेज द कॉम्पिटेंस ऑफ एन एवरेज वर्कर एंड हेल्प टू फाइट इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए पॉवर्टी क्वेश्चन नंबर टेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोशिएटेड विद प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इंडिया में प्राइमरी एजुकेशन फ्री भी है यूनिवर्सल भी है और कंपल्सरी भी क्वेश्चन नंबर इलेवन हु इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी वॉन्ट विलहलम वॉन्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व द वर्ड साइकोलॉजी वॉज फर्स्ट यूज बाई रूडोल्फ गोकल इन इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए फिफ्टीन हंड्रेड नाइन्टी क्वेश्चन नंबर थर्टीन इंस्टिंक्ट शुड नेवर बी इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी सप्रेसड क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इमोशनल एक्सपीरियंस आर इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन वैल्यू इज डिफाइंड एज पॉजिटिव टर्म विच सिग्निफाइज वर्च्यू एंड इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए क्वालिटीज क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इनकलकेशन ऑफ बेसिक ह्यूमन वैल्यू वॉज ट्रस्टेड बाई नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन इन इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी नाइनटीन हंड्रेड एटी सिक्स क्वेश्चन नंबर सेवनटीन इम्पॉर्टेंट सोशल वैल्यूज और इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज टॉलरेंस कोऑपरेशन लिव एंड लेट लिव ये तीनों इम्पॉर्टेंट सोशल वैल्यूज़ हैं क्वेश्चन नंबर एटीन वेरियस डेमोक्रेटिक क्वालिटीज आर इसका आंसर भी आएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इक्वलिटी फ्रेटर्निटी और जस्टिस ये तीनों डेमोक्रेटिक क्वालिटीज हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन द फॉर्मूला ऑफ मीडियम फॉर अंडरग्राउंड डेटा वैन एन इज एवन इज इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी Which which of the following statements is correct? Option is hai option A education is an art option B education is a science option C it is neither art nor science option D to some extent it is art and to some extent it is science is kaun sa raha option D to some extent it is art and to some extent it is science सेक्शन ए कंप्लीट हो गया अब हम आएंगे सेक्शन बी पर सेक्शन बी में पाँच मार्क्स की दो पैसेजेस दी गई हैं इनके टोटल दस मार्क्स हैं एग्जाम में आपको पहले क्वेश्चन पढ़ने हैं पहले जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे उसके बाद जब आप पैसेज पढ़ना शुरू करोगे आपके माइंड में क्वेश्चन के वर्ड जो होंगे वो रिवॉल्व हो रहे होंगे 
आप जब पैसेज में उन वर्ड्स को पढ़ोगे तो आपको जल्दी से आंसर मिल जाएगा इस पैसेज का पहला क्वेश्चन है वाट इज़ द जनरल मीनिंग ऑफ एनवेरमेंटल एजुकेशन इसका आंसर आपको पहले सेंटेंस में मिलेगा एनवेरमेंटल एजुकेशन इन जनरल मीनस एजुकेटिंग मॉसिस थ्रू मीडिया क्लब्स एंड एन जी ओज टू हेल्प इन क्रिएटिंग अवेयरनेस यहाँ तक पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा दूसरा क्वेश्चन वट मीनस आर यूज टू प्रोवाइड एनवेरमेंटल एजुकेशन इसका आंसर भी पहले ही सेंटेंस में है मीडिया क्लब्स एंड एन जी ओज आर यूज टू प्रोवाइड एनवेरमेंटल एजुकेशन तीसरा क्वेश्चन हु आर दी एनवेरमेंटलिस्ट इसका आंसर दूसरी लाइन में दूसरे सेंटेंस में है यहाँ से दी एनवेरमेंटलिस्ट आर द पीपल हु फील फॉर द इम्प्रूवमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द एनवेरमेंट बेस्ड अपॉन फिलासफी ऑफ कंजर्वेशन यहाँ तक तीसरे क्वेश्चन का आंसर आएगा चौथा क्वेश्चन डिफाइन द टर्म एनवेरमेंट इसका आंसर लास्ट सेंटेंस में आएगा यहाँ से एनवेरमेंट इज एग्रीगेट ऑफ ऑल एक्सटर्नल कंडीशन इन्फ्लुंसिंग द लाइफ एंड डेवलपमेंट ऑफ मैन इन ऑल अदर ऑर्गेनिज्म पहली पैसेज कम्प्लीट हो गई अब हम आएंगे दूसरी पैसेज पर दूसरी पैसेज में भी हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद आंसर देखेंगे पहला क्वेश्चन वाट डू यू थिंक इज द मेन कॉज ऑफ पोल्यूशन इन एयर इसका आंसर आएगा स्मोक पहले सेंटेंस में लिखा है द मेन कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन इज स्मोक विच इज़ प्रोड्यूसड बाई द बर्निंग ऑफ कोल एंड अदर फ्यूल्स इसके आंसर में आप लिखोगे द मेन कॉज ऑफ पोल्यूशन इन एयर इज स्मोक इतना ही आप इसका आंसर लिख सकते हो पैसेज में जो लिखा है विच इज़ प्रोड्यूसड बाई द बर्निंग ऑफ कोल एंड अदर फ्यूल्स ये भी आप इसके आंसर में ऐड कर सकते हो दूसरा क्वेश्चन नेम द वेरियस सोर्सेज ऑफ स्मोक दैट पोल्यूट एयर इस क्वेश्चन में सोर्सेज का पूछा गया है स्मोक के कौन कौन से सोर्सेज हैं इसका आंसर दूसरे सेंटेंस में दूसरी लाइन में है यहाँ से स्मोक गोज इन टू ईयर फ्राम किचन्स फैक्ट्रीज ऑटोमोबाइल्स ट्रेनिंग एंड सिगरेट स्मोकिंग इसके आंसर में आप लिखोगे द वेरियस सोर्सेज ऑफ स्मोक दैट पोल्यूट ईयर आर फिर आप लिखोगे किचन से किचन्स फैक्ट्रीज ऑटोमोबाइल्स ट्रेनिंग एंड सिगरेट स्मोकिंग तीसरा क्वेश्चन वाट काइंड ऑफ गैसेज रेंडर ईयर अनफिट फॉर इनहेलिंग इस क्वेश्चन में गैसेज का पूछा गया है तीसरे क्वेश्चन का आंसर दूसरी लाइन में है एंड मिक्स विद ईयर टू पोल्यूट इट विद कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनऑक्साइड एंड सूट ये सूट क्या होता है जब स्मोक किसी सरफेस के कॉन्टेक्ट में आता है तो वहाँ पर ब्लैक पाउडरी सबस्टेंस जमा हो जाता है एकोमोलेट हो जाता है उसी पाउडरी सबस्टेंस को सूट कहते हैं कश्मीरी में हम इसको तमुन कहते हैं और उर्दू में इसको कालिक कहते हैं सो so, तीसरे क्वेश्चन का आंसर आएगा कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनऑक्साइड एंड सूट फोर्थ क्वेश्चन नेम द डिफरेंट अनवांटेड थिंग्स दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट एलर्जिक रिएक्शन इसका आंसर तीसरी लाइन के एंडिंग में यहाँ से आएगा रेडियो एक्टिव डस्ट आयोनाइजिंग रेडिएशन इसके बाद ये वाला नहीं लिखना है एक्सप्लूजन तक इसके बाद पोलन ग्रीन फ्राम फ्लॉर्स फंगल स्पोर्स एंड सस्पेंडेड फाइन डस्ट पार्टिकल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर काजिंग वेरियस एलर्जिक रिएक्शन दोनों पैसेज कम्प्लीट हो गई अब हम आएंगे सेक्शन सी पर सेक्शन सी में दो मार्क्स के नौ क्वेश्चन हैं इनके टोटल एटीन मार्क्स हैं और इनका आंसर सिर्फ ट्वेंटी फाइव वर्ड्स में लिखना है अब हम देखेंगे क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर राइट डाउन दी नेम्स ऑफ एनी थ्री मॉडर्न इंडियन एजुकेशनलिस्ट क्वेश्चन नंबर फाइव वाट डू यू अंडरस्टैंड बाई द मीनिंग ऑफ एम क्वेश्चन नंबर सिक्स गिव टू मेरिट्स ऑफ स्परिचुअल एम ऑफ एजुकेशन क्वेश्चन नंबर सेवन राइट डाउन सम लिमिटेशन ऑफ रेडियो एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन क्वेश्चन नंबर एट वाट डू यू मीन बाई द टर्म प्रेस क्वेश्चन नंबर नाइन मेक मैंशन ऑफ टू एम्स ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन क्वेश्चन नंबर टेन Write down full form of E C C E and U E E. Question number eleven. Write down two important features of educational psychology. Question number twelve. Explain the term cumulative frequency curve. Section C be complete हो गया अब है section D. Section D में चार marks के सात questions हैं और इनके total twenty eight marks हैं. 
और इनका आंसर सिर्फ हंड्रेड वर्ड्स में लिखना है या हंड्रेड वर्ड्स से कम में आप देखते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टीन डिस्कस द नेसेसिटी एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एम्स इन एजुकेशन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन डिस्क्राइब द इनफॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन राइट डाउन द काजेस ऑफ वेस्टेज एंड स्टेगनेशन क्वेश्चन नंबर सेवनटीन डिस्क्राइब ब्रीफली द टर्म यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ रिटेंशन इन द फील्ड ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन क्वेश्चन नंबर एटीन राइट डाउन द वेरियस मैथड्स यूज फॉर ट्रेनिंग ऑफ इमोशन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ इमोशन इन लाइफ अब है लास्ट सेक्शन सेक्शन ई सेक्शन ई में छः मार्क्स के चार क्वेश्चन हैं इनके टोटल ट्वेंटी फोर मार्क्स हैं और इनका आंसर 150 या 150 फिफ्टी वर्ड से कम में लिखना है अब हम देखेंगे सेक्शन ई के क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20। डिस्कस द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन क्वेश्चन नंबर 20 का और पार्ट एक्सप्लेन नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑब्जर्वेशन मैथड राइट डाउन द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन ऑब्जर्वेशन मैथड क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का और पार्ट Explain the importance of educational psychology. Question number twenty-two. Discuss briefly the sharp influence of modernity on human values. Question number twenty-two ka or part. Discuss erosion of human values with regard to political, social, and economic values. Question number twenty-three. Question number twenty-three me jo question diya gaya hai, isme group or data diya gaya hai. इस ग्रुप और डेटा का लॉन्ग मेथड से मीन कैलकुलेट करना है और जो इसका और पार्ट है इसमें जो डेटा दिया गया है इसका मीडियन कैलकुलेट करना है ये था एजुकेशन का न्यू मॉडल टेस्ट पेपर इसमें प्रीवियस ईयर के जड सीरीज के क्वेश्चन दिए गए थे इससे पहले जो हमने मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस किया था जो सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर नहीं किया गया था उसमें भी प्रीवियस ईयर पेपर के कुछ क्वेश्चन दिए गए थे सो इन पेपर्स में से आपके फाइनल एग्जामिनेशन में कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ गुड बाय